我爸妈里就就来找我，这说你家孩子有门路啊啊，拿下来给阿姨买一台魅六零 Pro， 哎，听说那个 Plus 更好啊，是不是？不是不是，阿姨我，我这方面也不行，阿姨我。不是我这方面也没有门路，阿姨，我你别听他们瞎说，我不行，我。当当了当当了当当当了当，当当了当当当当当当当当了当当了当当当当了当当当当了当当了当当了当。嗨，大家好，我是南岩，欢迎来到科技美学的直播间。看见我呢，就意味着你又成功的长大了一周岁。过去一周里面啊，发生了很多好人好事，让咱们抓紧来表扬表扬。如果觉得主播说的好玩呢，可以把哈哈哈哈打在啊弹幕上。如果觉得主播瞎编，可以把圆周六后十五位打在弹幕上，咱们抓紧开始吧！我已经受不了了。本周啊，万众期待的 iPhone 十五啊，也是我们预测了一整年的 iPhone 十五啊，终于毫无悬念的发布了。来吧，同学们，咱们先打个分吧，满分十分。哈，这个 iPhone 十五正在，大家先给打一个分数吧。大家觉得相对于之前的 iPhone 十四啊，有多大的变化呀？好啊，看起来大家打的分数啊都是很高的啊。我我说错了啊，我刚才想说的是满分一百分，但是你们的分就不用改了。<笑>好，不开玩笑啊。那么今年变化确实比较大啊，特别是灵动岛的加入啊，一下子让标准版变得值多了啊。因为如果只看正面的话，那么这个产品很显然就和 Pro 版本啊相差不大，对不对？除此之外呢，我们现在就可以预测，在未来的一段时间会出现 iPhone 十五转。iPhone 15 Pro Max 保护壳，信不信？保护壳生产厂商表示你，你你怎么现在就说出去了？我们这还在秘密生产呢。正面灵动岛啊，背面变成三镜头的配置，这样一个创意啊，卖你一百块钱不算多吧？随着产品的发布呢，苹果呢也宣布在两天之后，也就是十五号就开始全款预售，这还是让我们没想到的啊！以往都是一周左右才开卖，那么今年开卖的很迅速啊。那么也不例外啊，我们呢还是在直播间里面和大家一起啊直播来抢购今年的 iPhone 十五和 Super Max。从之前的预测来看呢，很多同学都表示有华为了，对吧？你这好像还挤牙膏，不可能有那么多人买了。但是真正开卖的时候啊，大家看了我们的直播就知道，整个的过程里面我压根儿就没打开过官方的那个商店的页面。我们这么多台手机，这么多台电脑同时打开。还是完全的无效，不是你要是不想卖，要不就别卖了，好不好？你这不是都说没钱吗？到底这个事儿到底怪谁？这个 iPhone 十五可是五千九百九十九元起啊，它可不是五百九十九元起啊！为什么这么多人就跟我抢？都都都是谁在跟我抢啊？好了，生不起这个气啊，咱们还是看一看正常升级的产品吧，也就是 iPhone 十五 Pro Max。的确啊，每一年的 Pro 版本呢，才代表了苹果的真正实力。而 iPhone 的数字正代，比如说 iPhone 14和 iPhone 15啊，它代表的是去年苹果的实力。让你回到过去。嗯，好，那么今年的 iPhone 15 Pro Max 呢，在方方面面啊，还是有一些不错的升级，比如说3纳米的全球首发的芯片。要知道啊，这枚芯片啊，即便是在超级计算机上，那也是没有的啊。什么登月火箭，全球排名前一百的超级计算机。都没用上这样一个三纳米的芯片，如今你只需要花七千九百九十九元钱，就可以在你的 iPhone 手机上使用到全球最先进的移动端三纳米芯片。怎么样？觉得是不是很良心呢、啊？有了这枚三纳米芯片呢、啊，你就可以在手机上斗地主，是吧？看短视频，看小姐姐跳舞，点外卖，是不是？怎么样？是不是觉得很超值啊？来吧，给 iPhone 十五 Pro Max 满分一百，大家打一个分数吧。需要说明啊，今年有两款，一款是 Pro 版本，售价 7999， 一款是 Pro Max 版本，起售价是9999。呃，当然啊，这里面要明确的说，那个7999元的 iPhone 15 Pro， 它是1 2 8 G 的配置。来，我同学们说一下，你自己正在用的手机的存储容量是多少啊？觉得1 2 8 G 完全够用的，打个一啊。觉得也许不太够用，打一个二。看一下同学们弹幕， 1 2 8 G 卖 7999， 大家觉得这个价格怎么样啊？还有同学表示七九九九幺二八 G 太贵了，哪里贵了？一直是这个价格，好不好？我跟苹果跟多少年了，我还不知道它吗？对不对？说苹果贵啊，反思一下自己，这么多年了，有没有努力体验一下安卓手机啊？啊，同学们有没有体验一下安卓手机？好，不开玩笑啊。那么很多同学还是要严肃讨论一下啊，主播你不用跟我扯这些没有用的，我现在就想买这个 iPhone 十五 Pro Max， 你告诉我它能用多久啊？它用的时间长不长？啊，咱们还是要实话实说啊。那么 iOS 设备呢，能用多久，很大程度上取决于内存大小。之前咱们反复强调过了啊，尽管苹果从来不说内存的容量，但其实你仔细观察，过去这些年，凡是内存比较大的 iPhone 也好 ，iPad 也好，那么它的生命周期就会明显更长。
也就是说，它应对的 iOS 系统的更新周期、支持时间就会明显更长一点。所以，内存对于 iOS 设备来说其实是非常重要的。而过去几年呢 ，iPhone 14也好， 1 3也好啊，之前这些产品都是6 G 内存。那么今年呢，虽然我们还没有拿到产品啊，但是从目前开发者文档里面泄露出来的信息显示 ，iPhone 15注意是 Pro 和 Pro Max。确认升级到8 G 内存。好，那基于这个原因，我们认为 iPhone 15的 Pro 系列是一款生命周期更长的机型。过去这几年啊，从13 14啊这几款机型都是6 G 内存。那么8 G 内存的 iPhone 15显然它可以获得更长周期的 iOS 更新。除此之外呢，本年度其他的产品，包括 iPhone 15和15 Plus 呢，都是6 G 内存。包括一些知名的外媒啊，对这方面也有所报道啊，也都表示今年的十五 Pro Max 是八 G 内存啊。不管怎么说啊，这是一个好的事情，能让消费者用的产品时间更长嘛，这肯定是好事。好，那其他的升级呢？还有同学聊到，是不是 Type C 接口也是一个很大的升级？那当然是。呃，统一接口之后呢，有大量的配件啊，原本只属于安卓阵营的配件，现在呢，你就可以以更低的价格在 iOS 平台来使用了。啊，其实是一个很大的进步。你别看看这么一个小小的接口啊，其实可以帮你省掉很多的钱的。大家可以看一下目前市面上的那种双接口的移动充电宝和单接口啊，单 Type C 接口的移动充电宝，那价格也不是差的一点半点，对不对？以后你就不需要再用双接口了吧？可以用价格更低、容量更大的单接口的充电宝。当然，什么速度咱们再说啊。好了，那有同学问到，既然这个 C 口啊这么强啊，那么这个 C 口能用几年呢？啊，主播，我这去年买的 iPhone 14 Pro Max 是 Lightning 接口的，你今年苹果一下子就换成了 C 口，那那那能不能我今年买了 C 口，你明年苹果又换成别的接口了？啊，主播，你告诉我，苹果这个 Type C 接口它能用几年呢？来问大家一下，你觉得苹果的 Type C 接口可以用未来几年？大家可以打在弹幕上看一下。用几年啊？咱自己不能瞎编瞎推算，咱们直接看一下统计数据。2003年，苹果推出30帧接口； 2 0 1 2年，苹果推出 Lightning 接口； 2 0 2 3年 ，iPhone 15这一代 Type C 接口。那基本上算就是十年更新一代。那这么算起来的话，今年是2023年，那也就是2033年，哈，苹果就要换下一代接口了。所以啊，刚才那个要担心苹果 C 口用几年的同学，是不是心里有数了？这个这个图你可以截个图，收藏一下，换几个赞，不过分吧？当然了，苹果呀、啊，十年之后换不换下一代接口，还取决于另外一个因素，就是十年之后啊，欧盟还在不在？<笑>不是这什么乌鸦嘴，这是。那你们觉得十年之后苹果有没有可能成功换下一代接口？觉得可能打个一，觉得应该不用了吧？打一个二，看一下同一个弹幕。有同学表示，主播你这个图是不是有错误啊？就你这还自称数码主播？二零零三年也没有 iPhone 啊，第一代 iPhone 不是二零零七年的吗？主播你这图这错了吧？这个同学说的非常对啊，二零零三年的时候确实是呵呵没有 iPhone 啊，但是呢已经有这个接口了，因为当年呢这个接口啊是给 iPod 准备的。现在啊，大多数朋友更加熟悉的还是 iPhone 啊，但是呢，当年啊，苹果起家的是 iPod 啊，那么它的实际样式呢，就是这个样子，是一个基座的形式啊，插在基座上，三十帧的接口，这就是2003年4月份所推出的基座接口的 iPod， 第一次使用了三十帧的接口啊，就是这个样子。还有同学说，你怎么知道这么多资料啊？是不是查了百度百科？这里边吧，我必须要严肃的提醒大家一下啊！我在查资料的时候呢，还真发现了这个问题，就是你最好不要查百度百科第三代 iPod。如果我们去百科上面查，会获得什么结果呢？注意看，第三代 iPod 啊，写的是苹果生产的啊平板电脑，是由苹果发布的，采用触摸操作的平板电脑啊，还配了这个图。你这这是平板电脑吗？这是？我这没看错吧？啊，还是二零。零三年的四月，不是二零零三年有这设备吗？啊，百度，你这这乔布斯都给你气活了。那我这里就有个疑问了。那假如说第三代的 iPod 在百科里边搜到的是这张图，那第三代的 iPad 是什么呢？大家可以猜一猜。感兴趣你现在就可以搜一下。第三代 iPad， 咱们可要搜了。不是我截图黑你吧，百度，库克也气火了，你这是
，库克表示我还活着呢，这怎么第三代派就没了呢？什么情况啊？这是，就是他分不清这个 iPod 和 iPad， 他分不清 O 和 A。前两天我还觉得这是一种特殊情况，现在看起来呢，有可能这是一种常见的现象。啥意思？前两天就有人分不清 OPPO 和 Apple 啊，是不是？大哥，你看看我，我是 OPPO 啊，我不是 Apple 啊，我啊，大哥，你要再这样，我只能黑化了。你这，苹果表示啊，是吗？那我就变绿，好不好？嘿，原来是黑的啊，现在呢，逐渐从头开始变绿。有同学表示，这怎么还还在找后账的呢？连续剧是吧？你看了我们前两期节目，再看这个瞬间是吧？要不说咱们这个节目吧，你这你往回翻一翻啊，有时候有时候我不更新的时候，对吧？你往回看一看，也能长大，是吧？好了，刚才都是开玩笑啊。我们下面说一些喜闻乐见的消息。这个机型有没有认识？一代经典拖，一代经典海军蓝，不是一代经典塑料蓝。各大媒体报道呢，法国突然宣布 iPhone 12手机辐射超标，禁止销售或全部召回。苹果回应禁售 iPhone 12， 已向法国提供证明。iPhone 12因辐射遭法国禁售之后，比利时等国也将调查。不是我没有别的意思啊，法国就是你，你这调查这都挺好是吧？为了消费者健康考虑，这都没问题。但是你这个调查时间是不是有点太长了啊？你这反射弧是不是有点太长了？这这这都过了三年了啊？你才开始发这个新闻，到底是咋想的？不是，那你你发这个新闻，整的我现在有点纠结了。那我这 iPhone 十五是，要不你抓点紧吧？你别到了三年之后 ，iPhone 十七的时候，你又跟我说说 iPhone 十五，哎，这个辐射可能有超标之类的啊？法国，咱能不能？稍微抓点紧，就是你别老磨洋工，好不好？那那来问大家一下啊，大家觉得这个因为辐射去禁售这个事儿，对于苹果来说是好事儿还是坏事儿啊？啊，那显然大多数人都表示这个主播是不是傻，是吧？这个要被禁售那肯定是坏事儿啊。哎，那可不一定啊，有危就有机，能不能把这个危险变成机会呢？正在看咱们节目的同学里边，肯定会有各大厂商的高管，也不乏苹果公司的高管。假如你是苹果公司的啊营销的负责人，遇到这个事儿怎么办呢？不光法国，其他的欧盟国家全都来制裁，怎么办？怎么解决？很好解决啊！这咋说呢 ？iPhone 12啊，也确实是一代经典。很多用户呢，一直是 iPhone 12的忠实用户，他不打算换机，钉子户是吧？这回法国说他超标，那那赶紧换掉 iPhone 12， 买 iPhone 15啊，对不对？那你这波这不就利好 iPhone 15的销量吗？正好这些人不想换的，你是其他厂商啊，有钉子户的厂商，你都学着点是不是？苹果表示。这这样的人还不让赶紧让他来上班，赶紧啊！任何一家企业不许跟我们苹果抢。男主播你就说吧，你需要多少钱能来苹果？来吧，大家看直播的同学说一说，就就主播我这个智商，给多少钱能去苹果啊？苹果，你你你你先把 iPhone 十五 Pro Max 这个抢购这个问题给我解决了。就我到现在这钱钱买不着怎么整？怎么整？还上你那上班？上什么班上班？不说苹果了，生不起这个气。来看点好消息。本周啊，墨西哥国会展出了两具外星人的尸体。多家媒体报道呢，倒没说是外星人啊，说是非人类遗体啊，就不明飞行物。据称啊，有一千年的历史 ，DNA 呢有未知成分。来吧，同学们，大家觉得是真是假？觉得是真的打个一，觉得是假打一个二。来看一下同弹幕来，里边啊还有各种各样的视频，很多网站也都进行了报道。咋说呢？这张这个外星人，我小时候也见过，确实很符合我对于外星人的想象。有有点太像了，以至于我都有点不太敢相信它是真的。哎，你这这我好多年前就见过，就你说看起来它是它是故去了，故去了之后就是这个样子。这这都是多少年前的二十多年前电影了，你说到现在还、啊、为什么它都它都一直是这个样子呢？为什么它就是一个头、两个胳膊、两个腿呢？为什么呢？啊，这是不是完美的符合了咱们这些地球人对于外星高科技生物的刻板印象？这外外星高科技为啥就是俩胳膊俩腿呢？它就它就不能是别的样的吗？为为啥外星人就得长成和人差不多的样呢？就就它不能是长成猫那个样，外星猫、外外星狗之类的？要不说我就说，就这些这些这些人，他就能不能稍微有点想象力？是不是？你整点外星别的，你这外星人，哎呀，我都到了外星了，我我还得跟这些人处在一起，我这，你说这抢个 iPhone， 这这一宿也抢不上。到了外星还有这么多人，你这这能不能解决这事儿了？能不能啊？这这这年年抢不上，你这外星人手这么长，这更抢不上了。你这
记者实测，关闭电视，开机广告，用了三天的时间。来问大家一下啊，你家里面的电视有开机广告吗？有同学打个一，没有同学打一个二，看一下同学们的目。啊，他就说瞎编吧，这这不至于，关广告就三天啊，不是这，你得看新闻内容。他说的是联系工作人员协助彻底关闭广告啊，就售后等于是啊，用了三天啊，这这就可以理解，你正常关就摁遥控器就可以了啊。但是我觉得这个可能也是记者的关系啊，估计这普通消费者可能找售后的困难。哎，不是这个事儿，咱就纳了闷儿了，咱就奇了怪了，这都多少年了啊？这也不是一两年，感觉快十年了，从智能电视开始。自从智能电视有了以后，这广告就越来越多。以前咱们吐槽这个广告多，当时还有用户帮厂商来辩护说，这个广告多呀，是因为它可以把这个成本转嫁啊，这个电视价格不就降下来了吗？对不对？不信主播你看一看这个价格方面，确实是如此。咱们看啊，同样一个五十五寸电视，有的一千多块钱，有的三千多块钱，是吧？还有还有四千块钱的，这是还有几百块钱的啊。那便宜的电视广告多，是吧？这这也是可以理解。你看六十五电视是吧？有有不到一千块钱的，还有八千块钱的，确实都是一个尺寸差价这么大，那不就差在广告上吗？主播你这又又想便宜又不想看广告，这这来吧，同学们，就是如果这东西特别便宜啊，就是你能不能接受广告？能接受打个一啊，就不接受我就又又想便宜又不想广告，打一个二，看一下同屏弹幕。咋说呢？咱也不是不通情理的人，不可能说你你又便宜又完全没广告啊，就好像也也不挺不太可能。但是，咱能不能明码标价？你既然说广告是折抵了你的电视费用，能不能说我看了多少广告就折抵多少钱？你给我一个准确的钱数，好不好？你比如说我我我看五分钟广告，你给我省一毛钱；或者我看一个小时广告，你给我省一块钱，能不能给我明确点？我这我这看了好几年了啊，还有广告。既然说看广告能够降低电视的费用，那我天天看广告能不能电视白送我，对吧？咱说这个不过分吧？没有非分的要求吧？那既然你能白送我电视，我多看广告能不能倒找我钱，行不行？我我买了这个电视，我一天我不看电视了，我不看别的节目了，打开我就看广告，中间我还看广告，如果没广告了，我关上机再打开我再看一遍广告，好不好？哎，我这么天天看，你能不能送我一台电视？如果你觉得行啊，那咱就啊同意这个事儿，好吧？啊，就同意这个事儿。反正家里电视我也不看啊，我就多这么个东西。那有同学说怎么创收？创收很容易。刚才我是一个人看的吧？那我接下来就把家里的亲戚朋友都找来，咱们就做电视前看广告。你是不是得倒找我两台、三台、四台、五台、六台电视的钱？是不是这个意思？不是不让你厂商赚钱，对吧？你看广告，广告商给你分钱。但是你吃肉能不能分给观众点汤啊？啊，我们成天在这看广告，不过分吧？不不不，不是说说说为难你吧？你该插广告插广告，你就分分大伙点吧，对不对？还有同学说这是互联网电视先进经验，那关键这个先进经验啊，不少都被传统电视给学去了。你现在打开电视看个电视剧，就是电视剧前边插广告，电视剧中间插广告，电视剧节后还有广告，在电视剧播放的过程当中，顶部广告条。底部滚动条，右下角还弹出广告，觉得主播说的真实的话可以打一波六。你这不是你这广告比这个互联网电视广告还多，你这是你这是智能电视啊，还还还还还还是智障电视？你这行了，咱就说这些吧啊，说多了容易出事儿。咱这还没聊会员呢，知足吧是吧？我我这已经说的够克制的了，光说说广告是吧？你要想让我们聊会员的内容，请大家关注一下我们的啊频道啊，下周咱们聊一聊会员的事儿，好不好？不过分吧？啊，你不能光看我不关注，连个点赞他都不点，这这这，再不点赞我就走了。聊一聊要走的人，宋子薇啊。那么本周呢，爱酷产品经理宋子薇离职的话题呢，登上微博热搜啊，达到热搜榜的第十一位啊。据我所知啊，这个热搜应该不是买的，我说我说错了什么？那么也有多家媒体去采访爱酷这边，这边爱酷回应表示呢，已因个人原因啊离职，其他情况呢尚不清楚啊，暂未回应。那么宋子薇所发的微博小尾巴啊，也不再是爱酷手机了。有同学可能会奇怪，这是谁呀、啊？他也不是影视明星，这个热搜怎么这么高啊？什么原因啊？原因呢就在于他是这个数码圈作为发布会主讲人里边啊，第一个有影响力的女生。啊，确实，当年带来了很多发布会的名场面，很多人根本就不愿意看发布会，但是呢，就为了看主持人也要去啊。当年呢，也带来了很多发布会上的名场面，让很多的数码玩家印象深刻啊。比如说，一个负责抖，一个呃负责稳。我现在担心这个爱酷手机是不是被削弱了？<笑>这属于配置被削弱啊。好，不开玩笑啊，紫薇，等一下。
。那那大家来预测一下吧，大家觉得宋子威下一个工作会到哪里任职呢？啊，你觉得哪一个厂家最有可能？大家可以打在弹幕上。哎，突然想起来。科技美学工作室也在招聘，哈哈，欢迎大家来应聘啊！只需要在我们的科技美学微信公众号下方投递简历啊就可以了。嗯。来看游戏圈的消息。之前咱们每一次介绍游戏呢，都会来介绍本周最佳游戏、本月必买游戏等等啊。那其实呢，这没啥意思啊，就是你还是得看看踩坑。咱们来看一下，根据海外知名网站啊 ，Steam 二百五统计的，在 Steam 平台呢，差评排名前一百的游戏。那么之前呢，一直是《守望先锋二》还有《三国杀》。那本周呢，最新上榜的是 NBA 二 K 四。那根据新闻报道呢， 2 K 2 4啊，一上榜啊，就立刻获得了超过五千条评价，其中呢，好评率仅为 9% 啊，也就是说百分的人全都给出了差评，使其2 K 2 4啊荣登9月份差评榜排名第一。实际上呢，今年的2 K 2 4啊，本来是有科比情怀的加持啊，很多同学都买单，但是呢，买完之后发现里边的内容是换汤不换药，无论是从玩法还是从内容量来说呢，相比2 K 2 3几乎就没啥变化。而且呢，针对 PC 端的优化还很差啊，甚至有一些模式 PC 端还没有。你说这，来吧，同学们，大家觉得9月份最差的游戏是谁啊？看一下同学们弹幕，有同学表示《守望先锋》排第二，他凭什么排第二啊？咱咱们一起，咱就是对，来，大家一起去刷差评，给他刷到第一，他怎么能比2 K 2 4还好呢？这这不可能啊，这个还有什么？你说这弹幕。这么多三国杀的玩家表示不服，不行，三国杀怎么才能排第三呢？还有两个游戏比他还差，这是不可能吧？来来来来，咱们大家一起组队去给 NBA 还有守望先锋刷好评，千万不能让他俩变成最差的游戏，一定要把三国杀刷成最差的。你说这玩家呀，为了让这些游戏上榜，真是操碎了心呢。哎呀，来吧，最后问大家一下啊，大家觉得这个一二三啊，谁最差？看一下同学们的选择。好几周没说贾老板啊，贾跃亭的消息了啊。本周呢，法拉第未来又开始交车了，交了一辆啊。呃，那么贾老板还特地找了一位明星，一位真人秀明星啊，进行了交车。我怎么看这车这么熟呢？好像还是上个月那辆呢。啊，不是不是，开玩笑啊！这个这个，目前呢，贾老板这架售价三百万的车啊，正在开始逐步交车啊。而且咱们之前聊过了，有这种共创日交车啊，终极交车、探索者交车。总之，这个交车活动呢，是一波接着一波。那目前来说，应该是在稳步进行。去年虽然没交上啊，但是呢，今年准备要举办二点零的终极交车啊。呃，来吧，看一下同学弹幕吧。大家是否看好法拉第未来的未来啊？看好同学打个一啊，不看好同学打一个二。看一下同学们弹幕，还有同学表示，哎，这车这车卖三百万，它就离谱。那我说你这太年轻了，什么叫物以稀为贵啊？这个东西它越少越贵。你看世界级的那些名车，法拉利、保时捷、布加迪、威龙，对不对？限量版本那都就都是十辆八辆的，是不是？你看我们这个。限一辆，哈哈，卖你三百万贵吗？一点也不贵，是不是？这位明星，你抓紧用啊，抓紧用。这个十五天之后你要不满意，赶紧退回来，我还得给下一个车主交货呢。行，哈、啊，开玩笑啊，希望贾老板赶紧交完车，是不是？赶紧交完货啊。华为本周正式上市开卖旗下的四款产品。三款直屏，一款折叠屏。那么开卖之后呢，有很多同学会讨论啊，说他说啥时候开发布会啊，等等一系列的讨论。还有同学表示呢，就买不着啊，怎么办呢？等等啊。啊，来看一下产业链给出的消息啊，什么时候能够大批量的上货？目前呢，各方面调查表示呢 ，Mate 六零系列全线缺货。全线缺货的意思是线上、线下都缺货。那目前呢，预计的全年出货量啊，已经调到了两千万台。两千万台是什么概念呢？要知道，大多数的用户啊，不可能同时买两台高端手机，一般一年也就买一台。那么华为多卖两千万台，就意味着隔壁那个谁要少卖两千万台，是不是？但是缺货这个事儿，于总，你啥时候能给解决一下呀？啊，消费者需求高涨，这可不是开玩笑的啊！前一段时间出差去上海华为的全球最大的那家。南京路直营店，那人都排到哪儿去了？都排到隔壁楼去了都。但是现在确实是没货
，无论任何时间节点，你只要到华为的专卖店或者是它的线上店各大电商平台去看，一律是无货，此商品已售罄。每天抢购，点开那不用一秒，就点开就是没货，根本没有反应时间，是吧？如果说苹果给我一年一次的让我震撼。华为就是每天都让我震撼，就、哦、压根儿它就没货。当然啊，也不说没货啊，就和往年是一样的，没货。咱们可以去其他电商平台看，各大电商平台都有现货，而且都有成交量。当然，价格就不是那个价格了，原价六九九九元的，在各大电商平台的现货仅售。哎呀，这还便宜一块钱呢，八九九八元，什么叫良心呢？是不是？隔壁这啥玩意儿？这是？有同学说你这光看这一个电商平台是不是故意黑啊？我们再看其他电商平台，哎，这个确实便宜啊，八四九九，就比刚才那个良心多了。有同学说这个是不是超大杯 Pro Plus 版？你随意点进去一个看一下就知道了。一二三，五幺二 G 的版本，不是我瞎编。为什么说这个价格？是因为这写着已售一百家，各大电商平台，大家自己点开看。不是，我就想说这个于总，咱能不能管一管这些黄牛啊啊？你这你要是不管啊？那那那我也去当黄牛了，是吧？你这这这一台手机七千块钱抢到，转手就赚两千，你这谁能抵抗得了这诱惑呀、啊？有同学说是真加这么多吗？这不算多了，还有真正的电子茅台搁这儿呢，官方售价 ，Mate X 五幺二九九九起，你猜终端买到的现货价是多少钱呢？我就别发了吧，大家自己打开网页搜吧，好不好？我就想说我，我我我我们希望的是遥遥领先。不是希望遥遥无期啊，这个咋？是不是啊？这是这是干啥、啊？这是？哎，不是这这多不好意思啊！这个，哎，你跟他说叫叫他别还了，把这个转手一卖，这奖金不就解决了吗？哎呀，不知道大家有没有碰到过这种情况啊？就是家里边老人知道你在哪个行业工作啊，很自豪的向周围身边的老邻居、老兄弟、老姐们安利你的那个工作多么出色，是吧？我爸妈邻居就来找我，是说你家孩子有门路啊啊！拿牙来给阿姨买一台 Mate 六零 Pro。哎，听说那个 Plus 更好啊，是不是？阿姨，我我我这方面不行。听说你有能力啊？不是不是，阿姨我我这方面也不行。阿姨，我不是我这方面也没有门路。阿姨，我你别听他们瞎说，我不行。我觉得真实可以打个六，是吧？哈，这个哎，在父母的眼里是吧？我是那么的高大。但其实呢，我也得管黄牛叫。好啊，说归说，笑归笑啊，期待呢，这个过两天华为的发布会能够解决缺货的问题。毕竟现在呢，还只是一个预售，估计啊，厂商可能也在评估整个的产能。呃，我们猜测是不是在发布会之后缺货的问题能够解决？期待能够解决。那么华为什么时候开发布会呢？最新消息，在9月25号1 4点三十分，华为会召开新品发布会，期待一下，在25号就能够解决现在线上线下货量没有的问题。当然，我个人觉得25号这个时间节点啊，也会有很多的深意在里边。比如说，苹果呢是今天开抢， 2 2号首批到货，但是呢，隔了三天之后，华为才开发布会，我们预测啊，在那场发布会上就可以把华为和苹果之间。做一些比较深度的比较了，对不对？整个全场景各个环节，我估计啊都可以是吧？针对苹果遥遥领先啊，嗯啊，这个日期都不是白选的啊，有这方面的因素啊。当然，它是不是也有其他方面的因素呢？比如说，在二零二一年的九月二十五号，华为高管孟晚舟回到祖国，有因必有果。华为表示：“我回来了，华为，我看好你。”期待二十五号之后呢，能给世界一点出货量的震撼啊，让这么多翘首以盼的用户们能够快速买到产品。华为加油！以上就是本周所有的内容了。你觉得哪一家厂商更值得表扬啊？可以把它的编号打在弹幕上。那这里是科技美学的直播间，我是南岩。想看到主播深情的表扬更多的厂商，赶紧关注一下我们吧。我们下周再见。祝大家都有强壮的身体，多赚 money。天天都能休息，每天还有花不完的法定货币。感谢大家的点赞。哎，这是谁掉的硬币啊？给大佬们磕头了。下周别忘了还来玩啊！愁死我了！你啥时候能卖你自己不清楚吗？你不准备好就别出来卖呗。年年这样式，哪有这么干的？没有一年能买着的。
就像啥呢？你好不容易攒够了钱要去，结果人家是，对不起，今天我们不营业。啊，真是闹心，一年两年都这样式的。电脑网页可以试一下。哎，我现在电脑网页在那整呢。你关键现在这买的不是第一批了，就变成以后的了，变成以后就没人看了。你做着节目，他不就得？为了第一批去去做去买这个产品嘛，网页端你现在去，我现在在网页在这点的嘛。你说这哪个色儿没人要呢？估计这个白色儿说没人要，看看啊。